Дуже раді, що ми з Брамом знову повернулися разом до долини після декількох тижнів після того, коли ми приїхали з генератором. І, як ви знаєте, хор Лисенка дуже інтенсивно працював, збирав кошти. І цей список, який пані Оля приготувала, майже повністю так би мати, знайшов це, що потрібно, з обладнання, з ліжок для Долинської лікарні. І нам вдалося з допомогою такого буса протягом дуже довгої поїздки, можу казати, цього разу, бо це трошки для буса було тяжко, але ми в неділю вечором вирушили з Голландії, проїхали Німеччину, Польщу і сьогодні ранком вже прибули в долину. І дуже-дуже раді, все пройшло добре в дорозі і тішимося, що це обладнання тепер зможе використовуватися для долинської лікарні. Найбільша подяка належить, звісно, хору імені Лисенка, президенту Браму Боссарту, який не тільки головний організатор, який шукав це все, що потрібно. Багато інших також долучилися і назбирали дуже багато коштів, щоб можна було все закупити, що потрібно. Тоді ми приїхали. Коли ви приїхали за такий трак за 800 км, це дуже дивно, я маю сказати, бо на трасі ви не навіть приїхали більше, ніж 50 км на годину. It's, uh, it was a, a big adventure and, uh, you know, young boys as I am, we lo love to have adventures, so <laughs> I'm happy it's over now, I'm happy that stuff is over here, I'm happy for you, for the hospital, I'm happy for us, I'm happy for my wife, especially because you had a lot of sorrow as, 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 as well, you can imagine that, but it's, it's nice to see what we have done and uh, I think it's, it's yeah, it's, it was, it, we, I consider this, the, the transport as a kind of, uh, Young boys adventure. <laughs> Yesterday evening we couldn't even drive faster than zero kilometers an hour because the truck, including the trailer, went back instead of up. So um, we were lucky we are here. <laughs> From our house, the Lynn is 1800 kilometers. But we also took in Hanover another car. Maybe you heard it already from Stefan. Um, so we had one drive on this car one driver on the smartest on the smallest one and the, the the guy who was lucky to drive on the smallest one he could drive a bit faster so he could have one hour and a half rest extra and then at the, the next one came he took the, the fastest he slept a bit and after one hour and a half he drove again and we met each other 300 kilometers on the road and everybody could sleep on that way and had another comfortable sit in a better car than this one. <laughs> I have no idea. I slept a bit this morning, that's how we started, just for two hours I think, two hours and a half I suppose. I had a small breakfast and uh, Olga she invited us for some coffee so the, the, the day started wonderful, let's say it in that way and for the rest uh, I'll be, it, will be, it will be a surprise I think but I know Kasia always uh, organizes something for us and uh, that will be great I'm sure. I'm sure of that. I'm, I'm not, I'm not, don't know all those stuff, but I think it's almost all the stuff a new hospital needs. Uh, but maybe the, the best, best thing to say is that it's, it's handy for the, for, the, for, the, for the nurses and the doctors because it's, everything is electric. So it makes it, the work much easier. And also when you have a lot of, 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 of patients that are heavy or without legs, so you can lift them, it's much easier. And it's because, uh, we have in our choir, you will remember maybe that the choir collected a lot of these things, but not only the choir, I must say, but I'll tell you something about that uh, later. Um, uh, we have a couple of doctors in our choir, and they are working in, 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 in university hospitals, and they know exactly what, what's needed to, 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 to organize the, the, the the, 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 to organize the things for the patients, the, how to handle them, so that's, that's, what, that's good. Olga, she always said, what do you want Mr. Mr. Bram? She also called me Mr. Bram. And I said, nothing special, 
a bed in the hotel or somewhere, and some music. That's the only thing I need. But because music is a connection, Mr. Lynn. Eh? I'd like to say something because we, we, we connected people in Holland as well on this project. Eh? That's important to say because it's not only this, it's not only our stuff, but we got assistance from, from uh, the Rotary, and I think that's important to say. In Holland, a lot of money has been raised for, 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 the, for Ukraine, but not for a special project. And because we, we had a special project in Elena, a couple of people connected to us and said, OK, that's a great program, can we join you? And um, one of those uh, uh, clubs is the Rotary from uh, Houghton, and they helped us a lot. So a lot of those things are paid by them and organized by them as well. So it's not the only project from the Schengen Choir anymore, it's a bigger project. And, and that makes it so much uh, they did give me my pleasure to do things and to do things together. So the mayor gives his, a mayor who retires in Russia, so so the mayor today celebrates his birthday, yeah. and he's today yeah, with his right. family, but um, he gives also his regards. Uh, we are always happy to see you here. And also to have a memory that we are sincerely grateful for all your efforts. Звичайно, що просто виразити вдячність за зарятовані життя воно не так легко. It is not easy to say gratitude for saved lives. Як нас люди кажуть, то записується там на небесах. In heaven it will be written down in the golden book. Ми так і щасливі, а для того, щоб ви мали пам'ятку про наше місто, вам особиста подяка від міського голови і нас всіх. So this is from the mayor. Thank you to Bram Bossat and the choir from Kona Lissenka for an important gift to the social and economic development of the city of Berlin. Радіємо, що тісна співпраця, яка започаткована ще за Володимира Степановича Гаразда, яка триває з 2009 року, дає свої плоди і зараз. Завдяки цій співпраці, координації, цій дружбі вже втретє Передається вантаж до долини, вдруге з трьох разів голландці особисто привезли вантаж. На цей раз на потреби лікарні було привезено лікарняні ліжка, спеціальні особливі для дуже важкохворих підйомники, доплери, засоби також для дитячих, стерилізації дитячих пляшечок, пральна машинка для дитячої лікарні, також сушильна машинка для одягу для дитячої лікарні. Було передано дуже багато медикаментів, засобів гігієни, а також обладнання хірургічного і засобів для проведення операцій. Така співпраця є дуже важлива. Щиро подякую хору Лисенка, а також всім благодійникам з Нідерландів, які долучилися, клубу Хойт, з містечка Хойтен, клубу Ротері, які також фінансово, матеріально і багато долучилися, окрім хору Лисенка, до, цієї, до цього вантажу, до цього приїзду. Коли нас підтримує весь світ, перемога за нами. Слава Україні!